Për shëndetje, takohemi sërisht bashkë në këto rëmësimi për mes platformës shkollore Albas e Liber, ku do të punojmë me letërsin e klasës së djetë. Në përmjet kursorit fletve, shënojmë faqen ku është ora e mësimit, 186 dhe aty do të gjejmë orën e mësimit. Tema e sotme është një tem e re, e cila nga ka përgjen nga humanizmi shqiptar në një tjetër drejtim letrar, tek klasicizmi frances. Për të ndërtuar orën e mësimit, kam pregatitur materialin e parë, materialin e parë për mes fjallëve kyç të orës e mësimit, të cilat duhet i kemi parasysh për të ndërtuar këto orë mësimore. Konceptet bazë do tjenë klasikë, klasicizëm, klasicizëm frances, kontekst historikë, kontekst letrarë, parime të klasicizmit, regula të tragedisë edhe teatër qytetarë. Nuk di nëse në zënsit ka ndo një koncept në lidhje me termin e klasicizmit. Së pari duhet bëjmë një dalim midis këti koncepti dhe konceptit klasikë, sepse shpesherë në zënsit i ngatërojnë si terma dhe i përzienjë me njëra tjetërën. Për këtë, kam pregatitur materialin e dytë në përmjetë të cilit do të mundohemi të indajmë të dyja konceptet nga njëri tjetëri. Atere, të kjo klaster kam prezentuar dy fjallët kryesore për të indarë dhe vequar nga njëra tjetëra. Konceptin e parë, klasikë. Klasik janë të gjitha ta shkrimtarë të mdhenjë të gjdo vëndi, ndërsa klasicizmi është një term i historisë të letërsis që e mërtoj periudën letrare që lindi në Fransën e shekullit të 17. Ajo të shka i lidh në fakt këto dy fjalë është rënja e tyre. Rënja e tyre është klasë, pra kanë një nivel të lartë vlera shtë spikatura, kanë një fines të lartë artistike dhe këtë element në fakt do të gjejmë edhe për mes kësaj periude të letërsis klasiciste. Konteksti historik edhe letrar. Po flasim për një periud të re, po flasim për zhvillime të reja historike, por edhe letrare. Kemi pregatitur materiali nëmër 3 për mes cilit prezentojmë të dyja kontekstet. Për mes këti klasëri, do të njohim kontekstin historik edhe letrar të kësaj periude. Për para shekullit të 17, Franca kishtë pësuar luftra të ashpra fetare. Filimi shekullit të 17 e gjeti Francën me një mbretëri të fort dhe unike që siguroj regull edhe pache. Njerëzit e kulturuar ju afruan monarkis sepse ajo u garanton të sigurit lindi dhe u forcua ndjenja komptare. Luigi 14 u këthyë në simbol të mbretrimit duke përqëndruar gjithë shka në duart e ti. Shteti i amun, thoshtë a i. Dhe kështu, atë e quajtën mbreti djelë. Konteksti letrar. Njerëzit e kulturuar ju afruan monarkis së Luigi 14 i cili u garantoj siguri. A ingriti lartë dignitetin e njerëzve të artit, të kulturës dhe të shkencës. U kryoj disa letë sira, duke u dhenë pension, shpërndau titu i fisë një krije, nëziti hapjen e akademive, finansoj dhe primtarit kulturore. Dhe në këtë periud, letërsia dhe arti u lullëzuan, duke arritur një kulm në nivel kombëtar edhe europian. Leti këthejemi librit përgjë. dhe të përpichemi të ndjekim këtë video për mes të cilës do të shohim kopshtet e versajës si një sinonim i simetris dhe regullit klasicist.
ekran. Sa përndoqëm këtë video, ku pam kopshtet e versajës si një sinonimi e qartë e regulave të klasicismit. I kthejemi librit të këfajshat tjetër. Atere, le të ndjekim për mes materialit të parë, Nikola Bualoj, i cili është themelues i klasicizmit. Nikola Bualoj, botoj artin poetik në vitin 1674, atere kur Kornej, Rastini dhe Molieri e kishin byllur dhe primtarin e tyre. Bualoj, ma dje për të ndërtuar këtë vepër, unë bështet të këveprat e tyre për t'i hartuar këto regullat të klasicizmit dhe modelet e letërsis klasiciste. Kjo dëshmon se autorët e mdhejnë të klasicizmit nuk qenë as pak dogmatik dhe nuk ju nështruan berberisht regullave teorike. Vlerësimet kritike të bualojt për poezin u vlerësuan si ligje të cilat për as një arshtuje nuk duaj të shkeleshin. Në satirat e ti, a i përqeshe shkrimtarët pa vler të cilët të mbaheshin më të math, vetëm se kishin arritur të zinin vend në Akademin Franceze. Në shekujt që vazhduan, studiuesit e letërsis i dhanë të drejt bualos duke të shmuar lartë poetët që kuj vlerësonte dhe duke lënë në ares ata që bualoj i quante të pa denjë për këtë emër. Sepse e thame dhe mësipër që në këtë periudhë këtyre mendimtarve ju dha një vlerë shumë e madhe, por të jesh artist, të jesh mendimtar, do të thotë që vlerat të duken dhe të jenë shumë të qarta. Le t'i kthejemi materialit, materialit tjetër, të pregatitur për të pasyruar parimet e klasicismit. Atere, parimet bazë të klasicismit do t'jenë imitimi autorve antik, sepse në këtë periudh, këta shkrymtar, filluan të vlerësonin tragedin si gjini kisnike dhe këtë ne e gjejmë në antikitet si gjini të zhvilluar. Impersonalizmi dhe vërtetsia, autori do të shihet mes personajeve, sepse në fakt është e pashmangshme që autori të mos gjëndet mes personajeve. Motivimi psikologik, bota e brendshme e njëriut do të zërë vendin e nderit. Parimi arsyes, arsyeja disiplinon imaginatën edhe fantazin nga nga tjetër. Ndarja e gjinive, gjdo gjini ka ligjësit e veta dhe ka teknikat të veçanta stili elegant, shprejet të bukura, të pastra dhe pandër likimet të mda sintaksore. Dhe parimi fundit, fryma kristiane, një tipar thelbësor i qytetërimit franceskë. Kalojmë të këfaqja tjetër dhe do të ndjekim për mes një materiali tjetër të pregatitur disa regullat të veçanta të tragedis në veçantis, sepse tragedia do të marë një tjetër form dhe një tjetër prioritet në këtë periud. Gjatë kësaj periude, periudës së klasicizmit, regullat tragedis duhet jenë, tragedia duhet ketë 5 akte dhe skena duhet jenë të lidhura organikisht dhe pashkë putje nga njëra tjetra. Personajet duhet të paracitën qysh në aktin e parë dhe personajet duhet jenë mbretër, prinsër ose heronjë. Subjekti duhet të përshkazohet drejt një pike kulmore. Duhet të respektohen tri unitetet, koha, subjekti të prezentohet brënda 24 orve, vendi, njarja të zhvillohet në një vend të caktuar statik dhe veprimi, njarja të duhet këtë vetëm një linjë veprimi. Nga nga tjetër, duhet të përdoret në mënyrë të deturuar Vargu Aleksandrian. Vargu Aleksandrian dikto një Varg 2 bjetë rokësh me cezur në rokjen e gjashtë. Duhet të respektohet etika dhe normat e mirësjeljes. Dhe, së fundmi, vepra duhet të bëj efektin e katarsisit, pastrimit shpyrtërorë. Tragedia duhet të rëfej vetëm gjarje të kaluara, të largë të në kohë, pra ju në gjarje të aktualitetit. Duhet të më njanohen duelet, vrasjet, apo vetë vrasjet në skenë. Për mes këture parimeve, regullave, 
ne po njohi një loj letërsie e cila do, do duket si kur do tjetë shumë strikte dhe do të na prezentohet në një mënyrë krejt të ndryshme nga letërsia që kemi njohur deri tani. Ne të shohim në këtë foto disa prej shkrimtarve përfajtsues të kësaj periude. Kornej, veprat e ti, Horaci, një ndër veprat, Jean Rasini, Andromaka, veprat e ti, veprat tjetër, Fedra, veprat tjetër e Kornej, i këthejemi tekstit. Tek klasicistët frances në faqe 188. Dhe do të njëhemi me gjenit e kësaj kohe, me Kornej, Pierre Kornej, Jean Rasini dhe Molierin. Atere, Kornej u bë me njëherë i shuar me tragedit e ti, me Horacin edhe Sidin. Për mes të cilave, a i guri në qëndër parimet e arsyes. Teatri i Rasinit është pika e dytë kulmore e klasicismit frances dhe a i do të zotroj artin e krizës emocionale, sepse personajet e ti do të navin në përmjet krizave të tila emocionale. Konflikti dramatik do të marë pamjen e një konflikti pasionesh. Teatri Rasinit mund të quhet me plot gojen si një tragedi e pasionit. Ndërsa, Molieri e një u teatri nga brënda, sepse a i shkroj teatr, por edhe interpretoj atë. Me Molierin, komedia do të marë një përmas krejt të re si gjini. Një rol të rëndësishëm do të luaj, sidomos vendimi që ndalonte shfaqen e mistereve. Pra, në veprat e kësaj periude, misteri nuk do të duket, nuk do të shfaqet dhe për këtë arsye do të duket si kur gjatë kësaj periude do të lind një tjetër loj teatri dhe kjo loj teatri do të jetë teatri qytetarë, pra teatri që do të jetë për qytetarët. Në shekullin e 18, traditën klasicistet të teatrit frances e vazhduan dy shkrimtarë të tjerë të shuar, Volteri në tragedi dhe Bomarche në komedi. Iden e lullëzimit të mathë, do të ashprehin edhe gjinit e vogla, si prala apo fabula, për mes Charles Perrault edhe Jean de la Fontaine, të cilët do të bëhen të njohur në të gjithë botën. Tradita e sot me letrare në fakt, do të respektoj dhe do të avlerësoj shumë emrin e la Fontaine-it, sa që a i do të konsiderohet si shkrimtari më modern i klasicizmit frances. Kalojmë tek diskutimi i detyrave. Atere, ndalemi të materiali prezentuar për të ndërtuar punën e pavarur të kësaj oremsimi. Vetëm e vërteta është e bukur. E vërteta dhe vetëm ajo është e pëlqyeshme. është një shpreje marë nga bualoj të kvepra e ti arti poetik. Përpichunit të komentoni thelbin e kësaj thënjeje dhe të interpretoni atë që ju mendoni se bualoj ka dashur të thot. Nga anë tjetër, për të ndërtuar orën arsh me të mësimit, do t'ju lutësha të hullum toni në internet në lidhje me figurën e molierit, sepse tema e arshme do të lidhet me këtë figur të rëndësishme të klasicizmit. Ju falenderoj, kjo ishte ora e mësimit.